Damn, tauti tēns devalk vienīgais Latvijas YouTube idiots. Krievu lūdīgo pilsonības jautājums. Hmm, es zinu daudziem jums viņš noteikti besī, bet pakāpitē soli atpakaļ. Un tam arī trīs vārdi. Angliski. Problem, reaction, solution. Elites taktika. Ja viņi vēlās izmainīt kādu jautājumu sev vēlamā virzienā, parasti ir tādi. Viņi izveido problēmu, viņi sagaida reakciju un viņi veids piedāvā uh, risinājumu viņu vēlamajā gultnē. Un te, paskatoties uz šito te uh, krievalodīgo pilsonības jautājumu, ir uh, loģisks izskaidrojums. Sākumā pilsonības referendums Tad ir reakcija, mēdīju, teiksim, vēl sāsināt sakarā ar izdevumiem, ko sēdz nodokļu maksātājs. Un tad ir izcinājums, apspies demokrātiju par, es runāju par to m, balsu savākšanas kārtību, lai veicinātu referendumu un tā tālāk tas no 10 150 tūkstoši paaugstinātais tas slieksnes būtībā. Un kad viņi jūta pretestību tajā, ka viņi jūta, ka uh, tik viegli tas neies cauri, par cik viņi zina, ka cilvēki vēl ir uzvilkušies par to uh, krievalodīgo jautājumu, viņi izmanto to vēlreiz, lai panāktu savu, tas ir kā es to redzu, bet varbūt es tikai kļūdos. Uh, lai pamatot to faktu, mans jautājums ir tāds, Tie, kas uztraucās par to naudu dērēt referendumos no nodokļu maksātāju māciņiem. Vai tie cilvēki, kas tagad un pirms tām krievu lodīgo sakrā, tā referendumu sakrā protestē un izsaka savas negācijas, vai viņi izteica savas negācijas arī gaismas pils sakrā un tilta sakrā? Vēl tam tas būtu būtībā par šito topiku. Bet paralēli tam, tagad pēdējā laikā man ir sanāts nomainīt cilvēku loku, ar ko es kontaktējos. Un, ja pirms tam, cilvēku, ko es pāris varāk kontaktējos, bija pamodušies cilvēki. Un man bija interesanti parunāt. Tad tagad es redzu, cik daudz cilvēku tomēr vēl guļ. Bet dažos ir interesi, daži noliedz, daži uzbrūk, bet es nozīmē, kad tādi kā es tieks ir pamodušies un kas to paman iet pareizajā virzienā. Tāpēc, ka sākumā viņi tevi apsmēj, tad viņi tevi uzbrūk, bet tad tu uzvar. Tas kaut kā laikam arī viss. Es ceru, kad krievulūdīgo referendumu jautājums nepacels jautājumu ārprāt, cik daudz tas maksā, Bet, kad es pievērsīs uzmanību, a kurš to dara un ar kādu nolūku. Un, ja viņi savāca tos parakstus, tos desmit tūkstošus, viņiem pilnīgs tiesības, un tikai tāpēc mēs nedrīkstam apspiest demokrātiju un iespēju veidot referendumus nākotnē. Tas būtu stulbi, tas būtu nedemokrātiski, un tas būtu vienkārši ignorances, spoguls. Tas būtu pats lielāk, lieliskākais veids, kā redzēt, cik mūsu tauti trūl. Ja mēs uztrauktos par to naudu, kas tiek tērēta referendumiem, nevis par pašu faktu, kad tas jautājums ir sasāpējis, un viņš kaut kā ir jārisip. Vienā vai otrā veidā varbūt ir izsinājumi, mēs nezinām, bet kaut kā ir jāintegrē nepilsuvi mūsu sabiedrībā. Jā, ja mēs izdomāt pēkšņi Pēter pirmā pieminekla Rīgā uzlikt. Lielākā daļa Latvijas tautas būtu šokā un protestētu un izteiktos pret. Tā pašā laikā, tad, kad apgriež pensijas, tad, kad paaugstina vecumu, tad, kad paaugstina nodokļus, visam kār pasaulētisim, tas šitas trends ir pamanāms. Tad mēs nesakam pilnīgi neko, tā kā, pa ko mēs varam sūdzēties. Tā ir mūsu tautas ignorants, Lielis kā kā daļa.